മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഐക്യവും സഹനവും സമാധാനവും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോക ജനങ്ങൾ മുഴുവനും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വളത്തൂരിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അലബി സത്താഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വിദേശത്തുള്ളവരുടെയും നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും സഹകാരികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ഉയർത്തി വളർത്തി ഉയർന്നു വളർന്നു വന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് അസർഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹുലിസം ജന്മത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും സന്തോഷിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിയായ ആശയം അതാണല്ലോ സുറാത്തുൽ മുസ്തീം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സാക്ഷിയാക്കി സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല മറിച്ച് അവിടുന്ന് സർവ നന്മകളും ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ട നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുറുസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവര് തന്നെയാണ് നിശ്ചയം മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്ത് മുഴുവനും കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ കലീലുമാഹി മൂസ അലിഹുസ്വലത്തു സലാമിനോട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമികളുടെയും അതിനിടയിലുള്ള മുഴുവനത്തിന്റെയും റബ്ബു അതാണ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അൽമീൻ എന്ന വാചകം എല്ലാ സ്ഥിതികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാചകമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രസാനിലെ ഈ ആയത്ത് തന്നെ നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കും ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന അള്ളാ ആ അള്ളാഹു ലോകത്ത് നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായും തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായും പല സിദ്ധികളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായി ആരെല്ലാം എവിടുന്നെല്ലാം എന്തെല്ലാം നന്മകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഇവിടെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നിമിത്തമായ വാചകമാണ് ഏത് നന്മകൾ ആര് എവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ ആർക്ക് തടുത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം നിമിത്തം സർവസ്വത്തുകൾക്കും റഹ്മത്തായി അനുഗ്രഹമായി മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പേരുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അന മുഹമ്മദ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു മസല്ലി വസല്ലി മുബാരിക് അലി 
പരിശുദ്ധ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആ ഖുർആാനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന പേര് ആദ്യത്തെ പേരായി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് കാരണം ആ പേര് തന്നെ ധാരാളം പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണെന്നും ധാരാളം പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ധാരാളം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നും അറിയിക്കുന്ന പേരാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് മുഹമ്മദൻ സർവ സത്തുകളെയും പൂറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവിൽ അധിപനും ഉടമസ്ഥനുമായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവ സ്തുതിയും എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഖുർആാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും മഹാനായ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ അവർ മുതമ്പിനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ സ്തുതിക്കുന്നവരും പുകഴ്ത്തി പറയുന്നവരുമാണ് അത് പറയുന്നവരും മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ശരി എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പിന്നെ തങ്ങളെ സർവ വിഷയങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന ആളായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അപകടത്തിൽ പോയി ചാടി വീഴരുത് ആരും നരകാഗ്രയിൽ പോയി വീഴരുത് ആരും ഈ ഭൂമിയിലും പരലോകത്തും പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായ മുഹമ്മദ് ഭവിഷ്യത്തുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ താക്കീതുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകരുമാണ് അതാണ് ഇന്ന അർസൽനാഹിതൻ എന്തിനാണ് ഇത് സന്തോഷങ്ങളെ നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിച്ച് അയച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും വിശ്വസിക്കാനാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും വിശ്വസിക്കാനാ മക്കയിലുള്ള മിശരിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ആമിന പുത്ത ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കലാവുകയില്ല ഇതുപോലെ ലോകത്തിന് സിദ്ധാവുണ്ടെന്ന് അവരിൽ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കലാവുകയില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനാണ് വെറും വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സഹായിക്കല എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന അൽ ഇസ്ലാ അതിന് കേട് വരാൻ അത് അതിന്റേതായ പവിത്രതയും അതിന്റെ മഹത്വവും പ്രകടമായ വിധത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും പ്രകടമായ നിലമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം പ്രിയാമത്ത് നാളുകരെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സഹായം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ പറയാൻ ഇവിടെ ഈ വലിയൊരു അള്ളാഹുലേക്ക് മടക്കിയും പറയാം അലഹി വസ്ലം തങ്ങളിലേക്ക് മടക്കിയും പറയാം ആര് എങ്ങനെ ഏറ്റി പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇകഴുത്തലും അവിടുത്തേക്ക് ബാധകമല്ല ങ്ങളെ നിങ്ങൾ സദാ സമയത്തും പുകഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ നബിതങ്ങളെ ആര് കയറ്റി പറഞ്ഞാലും ഒരു കയറ്റലിനും അവിടുന്ന് ബാധകമല്ല അവിടുന്ന് വിധേയമല്ല എന്നത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അതിന് തസ്സീര് പറഞ്ഞത് കാണാം അതേ വേറെ നിലക്കും തസ്സീറുകൾ അള്ളാഹുവിന് തസ്സീസുള്ളനാണ് ഉപേശം എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാമല്ലോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ് പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അന മുഹമ്മദ് ഞാൻ മുഹമ്മദാണ് ഞാൻ അഹമ്മദാണ് ഞാൻ അഹമ്മദാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകസത്താവിനെ സ്തുതിച്ചവൻ ഞാനാണ് സ്തുതിക്കുന്നവനും ഞാനാണ് സ്തുതിക്കാൻ പോകുന്നവനും ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ആരും സ്തുതിക്കാത്ത ആരും ഹന്തി ചെയ്യാത്ത ചില വാചകൾ മുഖേ വാചകങ്ങൾ മുഖേന അടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതി ഞാനെന്റെ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കും ആ സ്തുതിക്കുന്ന വാചകം ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് അമോഹം അറിയിച്ചു തരും അങ്ങനെ മുൻപും പിന്തും എന്നും എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമോഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന അഹമ്മദാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് എന്റെ ഭൂമിലോകത്തുള്ള വേർപാടിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതവും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാപതത്തു ഹൈറംഹമിത്തുല്ല എന്റെ സ്തുതി ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള സ്തുതിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ കബൂൽ വെച്ചും അള്ളാഹുവിനെ എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിടയുന്ന സർവ നന്മകളും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹാജരാക്കപ്പെട്ടാൽ 
ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുന്നാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സുത്തി ആ സുത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആ ഏറ്റവും വലിയ സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്ന ആള് ഞാനാണ് ഞാൻ അഹമ്മദാണ് ഏതൊക്കെ പ്രവാചകന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തുടർച്ചയുള്ള എല്ലാവരെയും തുടർന്ന് എല്ലാ സൽസ്വഭാവങ്ങളും ഒത്തുനങ്ങിയ അവസാനത്തെ നബിയാണ് ഞാൻ അവസാരമായി എല്ലാവരെയും തുടർന്നു വന്ന നബിയാണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ ശേഷം വേറെ നബി വരാനില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ കാൽപാദത്തിലൂടെ എന്നിലൂടെ എല്ലാ സുഖികളെയും ഒരുമിച്ചൂട്ടപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ആദ്യമായി അപ്പനുമം തോശപ്പുറും ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി അതാ ലോകത്തേക്ക് അബോഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം റസിയല്ലാഹി കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ചില പേരുകളാണ് തങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ തൗബയുടെ നബിയാണ് അതേ ഞാൻ മുഖേനയാണ് ആളുകളുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈമാനുള്ളവരുടെ ദോഷം കൊറുക്കാൻ ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ദോഷം കൊറുക്കാൻ ഓ നബിയേ തങ്ങളുടെ റക്കമന്റെ വേണം നബിയേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം താല്യമീങ്ങളെ ഈ ഹദീഫിന്റെ സറഹിൽ ഈ ആയത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സിലായില്ല സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളോട് സുഖല്ല സുഖല്ലേ ഞാൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോവുക എന്നിട്ട് മേലെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരുക എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ മുഖേന രോഗം മാറാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന ആർക്കാ മനസ്സിലാത്തത് ഏത് ഭാഷയിലാണത് മനസ്സിലാത്തത് ഡോക്ടർ സമീപിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഡോക്ടർ എന്ത് പോകണം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയണം എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ അതിന് പരിഹാരം തരണം എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ വക്കീലിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കീലിന്റെ ബോർഡ് നോക്കി പോയി വക്കീലിന്റെ അവിടെ പോയി കസേരമിൽ ഇരുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരാന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വക്കീലിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസല ആ മസല അറിയാതിരുന്നപ്പോ സുൽത്താനല്ലേ കാണുന്നത് ഒരാൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരാന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വിഷയം എന്താണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലേ തങ്ങളെ സമീപിക്കണം ശരീരം നല്ല സമീപിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ സമീപിക്കണം അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് സമീപിക്കണം അതാണല്ലോ ഇന്നൽ ഈ മാനല്ലേ ഇരിസൂലിൽ മദീന 
ാണ് <laughs> ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ തീരും ലഭിതങ്ങളോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ സമീപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ അർത്ഥം പോലെ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സർവ മുഹസുകൾക്കും അറിയാം സർവ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളോട് റെക്കമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന് പണ്ഡിത ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെനോട് സ്വന്തം ധൂപ ചെയ്താൽ പോരാതങ്ങളോട് റക്കമെന്റിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് റക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മുടെ ദോഷം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നവനായി അള്ളാഹുവിനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി അതിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദായ സഹീൽ ബുഹാരി ആണല്ലോ കുറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമായി പറയാറുള്ളത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹദ്ദിസകളുടെയും ഗുരുവര്യരായ ഇമാം ഷാഫി അതിന്റെയും കൂടി ഉസ്താദായ പോലീസുകാര് പിടിച്ചപ്പോ പുതുതായിട്ട് എഴുതി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് പുതുതായിട്ട് അവർ എഴുതി എന്താ അവനവൻ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ സഹിഷ്ണുതയോ സഹവർത്തനമോ വിഷയമാകുന്നില്ല അക്ഷരങ്ങളിലെ കാർക്കശ്യങ്ങൾക്ക് മീതെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റേതായ ഭൂമിക ഉരുത്തിരിയുകയുമില്ല ഇതേ സാമൂഹിക മനസ്ഥിതിയാണ് സംഗീത നിശകളിൽ ചാവേറുകളായി പൊട്ടി ചിതറാനും ധ്യാനങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അതിനുമേൽ മരം നടാനുമുള്ള മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് വിമതസ്ഥരുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ട്രക്കിടിച്ച് കൂട്ടക്കൊല നടത്താനുള്ള ഐ എസ് ആഹ്വാനങ്ങളും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ജാറം പൊളിച്ചിട്ട് പോലീസുകാര് പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകൾക്ക് ഈ ഒരു ബോധോദയം ഇത് ഇത് ഐ എസ് പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന ബോധോദയം ഉണ്ടായത് എന്ന് മാത്രല്ല എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു സത്യം കേൾക്കണമെന്ന് സുഹാറല്ലാഹുസ്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ കളവ് ധാരാളം കളവ് പറയുന്നു أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أي يا قلت لي سورت قلعي സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരു ജാറത്തിനു നേരെയും കല്ലേറ് പോലും ഉണ്ടായി കല്ലേറ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ ഈ രംഗത്തെ പ്രാസ്ഥാനിക നിലപാടുകളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് ശ്മശാനങ്ങളിലെ സിമെന്റ് തറകളല്ലെന്നും മനസ്സുകളിലെ മക്ബറകളാണെന്നും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുറ്റിയാടിയിലെ ജാറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പച്ചയായി തകർത്തിട്ട് അഭിമാനപൂർവ്വം കുറ്റിയാടിയുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴും അതുപോലെ പച്ച പകലിൽ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് പകരം മീറ്റിംഗ് നടത്തി മീറ്റിംഗിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇടവണ്ണയിൽ നിന്ന് 
ആ ഇടവണ്ണയിലുള്ള മഹാനായ വലിയിന്റെ ജാറം പരസ്യം അങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ ജിഹാദ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി ഭരണം കിട്ടിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജാറം തകർത്തതെങ്കിൽ ധീര മുജാഹിദികൾ ഭരണം കിട്ടാതെയാണ് തകർത്തത് എന്ന് എഴുതി വെച്ച കക്ഷികളാണ് ഒരു കല്ലേർ പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുമ്പ് എന്ന് എന്തൊരു സത്യം പറയുന്ന എത്ര കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ കളവ് ധാരാളം പറയുന്ന കക്ഷികൾ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ജാറവും പൊളിച്ചിട്ടില്ല സഹാബത്ത് ഒരു ജാറവും പൊളിച്ചിട്ടില്ല പൊളിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആരെ ജാറമാ പൊളിച്ചത് ആരെ ജാറമാ പൊളിച്ചത് ആരാചാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് സഹാബിയുടെ ജാറമാ പൊളിച്ചത് ആ സഹാബിക്ക് ആരാചാരം കിട്ടിയത് അപ്പൊ അവര് പറയേണ്ടി വരും നബി സല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങളും സഹാബികളും ആദ്യം ജാറം കെട്ടി പിന്നെ പൊളിച്ചു അപ്പത്തെ വീതികരം മാറ്റിയതാ പിന്നെ ഏത് ജാറമാ പൊളിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു ജാറവും പൊളിച്ചിട്ടില്ല അത് ശുദ്ധമായ കളവാണ് അതിരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഭരണം കിട്ടിയതിനു ശേഷവും പൊളിച്ചിട്ടില്ല ഭരണം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും പൊളിച്ചിട്ടില്ല മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൽ ആ സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജാറങ്ങളുണ്ട് അഷ്റഫ് ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് അബൂ ജാഫറിനിൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ നിൽക്കുന്നു മഹാനായ മാനിക്രതി മോഹൻ നിൽക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ ഗവർണർ സംസാരിച്ചു ഏത് ഗവർണറാണെങ്കിലും ഏത് ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അവര് സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ ഉപദേശം നൽകും അതവരുടെ കടപ്പാടാണ് അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും ഉയർത്തിയെടുത്തത് എന്നെ ഒരു ശല്യക്കാരനായോ പ്രയാസക്കാരനായോ മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്നവനായോ മറ്റൊരുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും നോക്കി പിടിച്ചു അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവനായോ എന്നെ അള്ളാഹു തേല നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ എന്നെ നിയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് സർവ ആളുകൾക്കും എളുപ്പം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ ജീവി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മുയസ്സുറായ മാലുമായിട്ടാണ് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയായോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവനായോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവനായോ എന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ച മാനായിക്കരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പരിശുദ്ധ സമീപത്ത് വെച്ച് ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെയാണ് അള്ളാഹു ഉയർത്തി വെച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരെ അള്ളാഹു തായ്ക്കി കളയുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലവും അതിന് ശേഷവും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിനൊരു കുറവുമില്ല അവിടുത്തെ മഹത്വം അതേ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സൗമ്യമായ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ താഴ്ന്ന കാണിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ചോദിച്ചത് ഓ അബു അബ്ദുല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഹബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണോ അതല്ലാഹി ഞാൻ അലിസ്ലാഹിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണോ 
അപ്പോഴാണ് മഹാനവരുടെ മറുപടി എന്തിനാണ് ലഭിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് അതേ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങൾ ഉപ്പാപാദം വലിയുസലാമുകൾ എല്ലാവരുടെയും വസീലയല്ലേ ഇടയാളമല്ലേ കയ്യാമത്ത് നാളിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അത് വഫാത്തിന് ശേഷമല്ലേ എന്നും വസീലയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നദിയിലേക്ക് തന്നെ മുന്നിട്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഏത് ഹരീഫിന്റെ ഗന്ധമെടുത്താലും അത് ബുഹാരി ആകട്ടെ മുസ്ലിമാകട്ടെ അബുദാവുദാകട്ടെ ബുഹുദിയാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഹരീഫിന്റെ ഗന്ധമെടുത്താലും ഇമാം മാലിക്രതി അള്ളാഹ് എന്ന് ഗുരുവജ്ഞരായി വരാത്ത വല്ല ഹരീഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇമാം ബുഹാരിക്ക് ശേഷമുണ്ടോ മാലിക്ക് മാവിന് ശേഷമുണ്ടോ എങ്കിലും സർവ ഹരീഫിന്റെ ഗന്ധങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇമാം ബുഹാരി പോലും കാലമാലിക്കും ഇമാം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഇസ്ലാമിലെ തെളിവാണെന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമാമായ ഇമാം മലിക്കുന്നത് ലഭിതങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ലഭിതങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുക തെളിവ് പറയുക ഈ മാമീങ്ങളെക്കാളറിയുന്നവരാരാണ് തൗഹീലറിയുന്നവരാരാണ് സുരുക്കറിയുന്നവരാരാണ് ആ ഇമോ മീങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐസ് ഉണ്ടായത് ഇമാ മീങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു അബൂബക്കറിൽ ബഹുദാദിയും അതുപോലുള്ള തീവ്രവാദികളും ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഐഎസ് ഉണ്ടായത് ആ ഇമാ മീങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായ മുജാഹിദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ചാറം പിടിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ടില്ല കല്ലെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തൗബ ചെയ്യാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ തൗബ ഞങ്ങളോടല്ല വേണ്ടത് പത്രത്തിലല്ല വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്കും ഞാൻ തൗബ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്കും തൗബ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തങ്ങളെ സമീപിക്കണം മുജാഹിദികൾ നന്നാകാൻ അതിനാണ് അതാണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നബിയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാണ് പകവോക്കലിന്റെ നബിയല്ല വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പരാജകമല്ല വർഗീയതയുടെ ആളല്ല ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഭക്ത ആളല്ല മറിച്ച് ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നബിയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാണ് കാരുണ്യം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അതേ അബു മഹദൂറയും പത്ത് ചെറുപ്പക്കാരും നടന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണ് പുനൈനി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബിസല്ലാസ്ലം സൈന്യ സമേതം തിരിച്ചു വരികയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പരിഹസിക്കണമെന്ന് അഭൂമഹദൂറക്കും യുവാക്കൾക്കും തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് ബാങ്കിനോടെ വെറുപ്പാണ് ലബിതങ്ങളോടെ വെറുപ്പാണ് ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ച് അവരും ഒരു ബാങ്ക് വിളിച്ചു അത് കേട്ടു സൈന്യത്തോട് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം 
അവരെ സൗമ്യമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചത് അബു മഹദൂർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ ചൂണ്ടി ജീവനാണ് എന്നെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേറെയുള്ളവരോടൊക്കെ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു തരാം നീ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാം എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിച്ചു ഞാൻ നന്നായി എനിക്ക് ബാങ്കിനോട് അങ്ങേറ്റത്തെ വെറുപ്പുണ്ട് ലിപിയോടും വെറുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ അഥവാ ഇല്ലേ ഉസാനബി അലിഖു സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ആരാണ് ആദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച വകയിൽ സുഹൃത്തു വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നല്ല ഹിതായത്ത് കൊടുത്തില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതബിന് വലിയ വിലയല്ലേ അതബിന് വലിയ വിലയല്ലേ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബാങ്ക് തീർത്തും വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സമ്മാനം തന്നു ആ സമ്മാനം അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വെള്ളിയ വെള്ളി സമ്മാനം തന്നു എന്നിട്ടോ സുഹാനല്ലോ മനുഷ്യന്റെ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും അവാഹത്തെ നിശ്ചയിച്ച നിമിത്തങ്ങൾ ഭൗതികവുമുണ്ട് അഭൗതികവുമുണ്ട് അത് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർബാഹി അവിടുത്തെ കൈയെടുത്ത് അബൂ മഹദൂറയുടെ തലയിലങ്ങ് വെച്ചു ഇത് അഭൗതികമായ വഴിയാണ് തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് തടകാൻ തുടങ്ങി തടകി തടകി നെഞ്ഞിലൂടെ തടകി പൊക്കിൽ വരെ തടകി ആ തടകലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം നബിയോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബാങ്കിനോടാണ് ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓ നബിയെ മക്കയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കാ എന്ന നിശ്ചയിച്ചു തരുന്നു പറഞ്ഞു ഓർഡറാക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മരണം വരെ മക്കയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിഹസിച്ചവരോടും കാരുണ്യം അതേ കൊല്ലാൻ വന്നവരോടും കാരുണ്യം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം വല്ലാത്ത കാരുണ്യം തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവാചകർ അതേ പതിരുമത്തയിൽ ഫലാഫി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫലാലയുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നല് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലരെയും നേരത്തെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം കൊന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പകരം ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ കുത്തിയിട്ട് മുഹമ്മദിനെ അങ്ങ് വന്നാലല്ലാ ഫലാലത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ ലഭിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫലാലയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അഫവാല ഓ ഫലാലയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എന്താ അതിന്റെ മനസ്സ് തോന്നിയത് ഞാൻ അള്ളാക്ക് നിക്കരുവല്ലാണ് റാബിയുമ്പോ അല്ല ഇസ്തറില്ല പടച്ചവനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഫലാല തോന്നിയതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ സുഹാനന്ദോ പുഞ്ചിരിച്ചുള്ളതിങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ലഭിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ പിന്നെ ആരോടും സ്നേഹമില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവാചകർ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെ കുറിച്ച് മുജാഹി തേടി വെച്ചത് എന്താണ് അവരൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാരം എടുത്തു നോക്കൂ അതിലതാ പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നബിയെ അള്ളാഹു ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് മുജാഹിദിന്റെ ആൽമനാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലായിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നമായതും മുജാഹിദ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവര് നിരിതങ്ങളല്ല കേട്ടോ അന മുഹമ്മദ് ഞാൻ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നവനല്ല 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലാഹു തന്നെ നബിയെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നും അതുപോലെതന്നെ ഭീഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അയങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പഴുവടച്ചു എന്നും ഈ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് എന്താ കാരണം അവരുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വർഗീയതക്ക് അവരുടെ ജാറം പൊളിക്ക് അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഏർപ്പാടിന് ഐ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വർഗീയത പുലർത്തുന്നതിന് അതുപോലെ ഇവിടെ ഭീകരവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ നയങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ അനുകൂലമായി ഒരു വാക്കോ ചലനമോ അടക്കമോ കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ലഭിക്ക് വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ അരിമനാറിൽ വിചാരി എഴുതി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ഭീകരാശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാശയമല്ലേ ഇത് കാരുണ്യതാരായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ നയങ്ങളിലും അതുപോലെ വീക്ഷണങ്ങളിലും പിഴവുകൾ പറ്റിയിട്ട് പടച്ചവൻ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുജാഹിദിന്റെ കക്ഷിയിൽ ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാര് കുടുങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ അല്ല പ്രമുഖന്മാര് കുടുങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ അല്ല പണക്കാരോ പാവപ്പെട്ടവരോ കുടുങ്ങിയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിവുള്ളവരോ ഇല്ലാത്തവരോ കുടുങ്ങിയെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഈവാൻ കുട്ടി മരിക്കണ്ടേ നബിതങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടണ്ടേ ആ നബിതങ്ങളെ മുഖം കാണണ്ടേ അവിടുത്ത സഭാത്തി ലഭിക്കണ്ടേ അവിടുത്ത ഹൈദങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ അവിടുത്തൊരനുയായി ധരിക്കണ്ടേ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുത്തനാശയങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സുന്ദസുഖമായിട്ട് മുറുകപ്പിടിച്ച് സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ 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 നമ്മുടെ സംഘടനകളിൽ അണിനിരക്കൂ എന്നൊരു സുന്ദസുഖമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കൂ ദീപത്തിലറയാനല്ല ചീത്ത പറയാനല്ല തെറി പറയാനല്ല എന്നെ അള്ളാഹു തേര അങ്ങനെ അയച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ലേ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ലഭിതങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് ഉലമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിരുദമെടുത്തിറങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട നമ്മളും മഹാനായ നയിക്കുന്നത് പോലെ നയിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാര് നയിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധ ജീനു ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി ഇതൊക്കെ എടുക്കണം ഞാൻ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ സമയത്ത് വിളിച്ച് സലാം പറയേണ്ട സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടാ വിശ്രമിച്ചുകൂടാ ബഹുമാനിക്കാനാണ് നമ്മളെ കഴിച്ചതെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ബഹുമാനം നൽകണം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിലെടുക്കണം അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗഫർ കുടിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ മദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അബൂതുകളിന്റെ ചലം കുടിക്കാൻ കാരണമാകരുത് പരിശക്കാരാകരുത് പരിശ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടിൽ ബന്ധപ്പെടരുത് ചെക്കുവയോടെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചോ റബ്ബിനെ കർപ്പിച്ചോ അവൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവരുള്ളൂ തടയുന്നവരുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആ റബ്ബ് സുഹാനുഭവത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ആ ലഭിതങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സർവ നന്മകളും അള്ളാഹു നൽകുന്നത് തന്നെ ആ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗസീസ് നൽകട്ടെ നമ്മെ നേരായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ സഹകാരികൾക്കും ദീർഘായ 
ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത